సుమారు ఆరు కోట్ల మంది మృతికి కారణమైన ఒక యుద్ధం చరిత్రలోనే అత్యంత రక్తశక్తమైనదిగా పేరు కూడా తెచ్చుకున్న ఒక ప్రపంచ సంగ్రామం దాదాపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ యుద్ధం కలిగించిన నష్టం సుమారు పది లక్షల కోట్ల అమెరికన్ డాలర్లు ఇది కేవలం పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నాటి డాలర్ విలువ ప్రకారమే ఇంత జరిగింది ఎందుకు అసలు ఏం జరిగింది ఈ యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోయింది ఎందుకోసం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి సెప్టెంబర్లో జపాన్ దేశం చైనా ఆధీనంలోని మంచూరియా ప్రాంతంపై దాడి చేసి ఆక్రమించుకుంది రెండేళ్ల తరువాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో జర్మనీలో అడాల్ఫ్ హిట్లర్ నేతృత్వంలో అతివాద నాజీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది హిట్లర్ నాయకత్వంలో జర్మనీ శరవేగంగా సైనికంగా బలపడింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నాటికి హిట్లర్ జర్మనీని తూర్పు దిశగా విస్తరించేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు జులైలో జపాన్ చైనా ప్రధాన భూభాగంపై పెద్ద ఎత్తున దాడికి దిగింది ఆ క్రమంలో షాంఘై గువాంగ్ చౌలపై బాంబులు కురిపించడమే కాకుండా ఆ ఏడాది డిసెంబర్లో నాకింగ్లో నరమేధం జరిపి వేలాది మందిని బలి తీసుకుంది ఇదే సమయంలో ఐరోపాలో జర్మనీ మరియు పాసిస్ట్ నాయకుడు ముసోలిని నాయకత్వంలోని ఇటలీ రెచ్చగొట్టే తరహా విదేశాంగ విధానాలను అవలంబించడం మొదలుపెట్టాయి అయితే నెబిల్ చాంబర్లిన్ నేతృత్వంలోని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కమ్యూనిస్టు పాలిత సోవియట్ యూనియన్ను తమకు మరింత పెద్ద సమస్యగా భావించి శత్రువుకు శత్రువు మిత్రుడు అనే నానుడి ప్రకారం జర్మనీతో ఒక శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఈ ఒప్పందంలో ఫ్రాన్స్ కూడా పాలు పంచుకుంది ఈ ఒప్పందం ప్రకారం తూర్పు దిశగా జర్మనీ విస్తరణను ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్లు చూసి చూడనట్లు వ్యవహరిస్తాయి ఆ విధంగా సోవియట్ యూనియన్ ప్రాబల్యాన్ని అదుపులో ఉంచవచ్చని ఇంగ్లాండ్ భావించింది అయితే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది సెప్టెంబర్లో ఇంగ్లాండ్ను ఆశ్చర్యపరుస్తూ జర్మనీ సోవియట్ యూనియన్లు ఉమ్మడిగా పోలాండ్పై దాడి జరిపి ఆక్రమించుకున్నాయి పోలాండ్ పశ్చిమ భాగాన్ని జర్మనీ తూర్పు భాగాన్ని సోవియట్ యూనియన్లు పంచుకున్నాయి దానితో ఐరోపాలో మరో మహాయుద్ధానికి తెరలేచింది అది పంతొమ్మిది వందల నలభై మార్చి ఏప్రిల్ మాసంలో జర్మనీ డెన్మార్క్ నార్వే దేశాలను ఆక్రమించుకుంది ఆ ఏడాది వేసవికాలం మొదలయ్యే నాటికి బెల్జియం నెదర్లాండ్స్ లతో పాటు ఫ్రాన్స్లను కూడా ఆక్రమించింది జూన్ నెలలో ఇటలీ కూడా మరోవైపు నుండి ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్లపై యుద్ధం ప్రకటించింది ఆ విధంగా ఇంగ్లాండ్పై దాడి మొదలైంది జర్మనీ మొదట ఇంగ్లాండ్కు నిత్యావసర వస్తు సరఫరా జరపకుండా నిరోధించింది తరువాత ఆకాశ మార్గంపై కూడా పట్టు సంపాదించి తద్వారా సముద్ర మార్గం ద్వారా ఇంగ్లాండ్పై దాడికి మార్గం సులభం చేసుకోవాలని వ్యూహరచన చేసింది నౌక యుద్ధం అయితే జరగలేదు కానీ జర్మనీ పదే పదే భూమార్గం ద్వారా ఇంగ్లాండ్పై దాడులు జరుపుతూ చికాగో పరచసాగింది జర్మనీ దళాలను ఐరోపాలో ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం ఇంగ్లాండ్కు లేకపోయింది దాంతో ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ సహకారంతో మధ్యధర ప్రాంతంలో జర్మనీ ఇటలీల ఉమ్మడి దళాలతో పోరాటంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టింది యుద్ధం అసలు మలుపు ఎప్పుడు తిరిగిందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం డిగ్రీ అయిపోయాక ఐన్స్టీన్ కు ఉద్యోగం వెతికి పెట్టాలని తన తండ్రి హెర్మన్ చాలా ప్రయత్నించాడు తన మీద తనకే నమ్మకం లేని ఐన్స్టీన్ కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ లాంటి మామూలు ఉద్యోగం చాలు అనుకున్నాడు 